नमस्कार स्वागत है आपका हमारी खास चर्चा सरोकार में मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नुजत परवीन सिद्दीकी हमारी आज की चर्चा है कोचिंग के सहारे शिक्षा प्राइवेट ट्यूशन छात्रों की पढ़ाई का बोझ और तनाव दोनों ही बढ़ा रहे हैं अच्छे से अच्छे निजी स्कूल में पढ़ने के बाद भी बच्चों को ट्यूशन और कोचिंग करने का चलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा जहाँ बच्चों पर कई तरह के असर भी पड़ते दिखाई देते हैं वही अभिभावकों की आय पर जोरदार चपत भी लगती है हर अभिभावक को अपने बच्चे की भविष्य की चिंता रहती है धीरे धीरे हर क्षेत्र में कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है भारतीय शिक्षा प्रणाली के अनुसार अच्छी नौकरी के लिए परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा अंक लाना भी जरूरी है जिसके चलते हर अभिभावक अपने बच्चे पर क्षमता से ज्यादा दबाव डालता है उसे अच्छी से अच्छी कोचिंग और ट्यूशन कराता है जिससे वो ज्यादा अंक ला सके शिक्षा संबंधी एक वैश्विक सर्वे में भारत के बच्चों को लेकर एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है इसमें बताया गया है दुनिया में सबसे ज्यादा ट्यूशन भारत के बच्चे पढ़ते हैं भारत में चौहत्तर फीसदी बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं इनमें अधिकांश गणित विषय में सहायता लेते हैं इनकी बड़ी संख्या में बच्चों का ट्यूशन पढ़ना जितना चिंताजनक है इस सर्वे को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की सहयोगी संस्था द्वारा कराया गया सर्वेक्षण में दुनिया भर के 20,000 शिक्षकों और विद्यार्थियों से सवाल पूछे गए इनमें से चार चार शिक्षक और अड़तीस छात्र भारत के थे जिनके जरिए ये पता लगाने की कोशिश की गई कि दुनिया भर के स्कूली बच्चों और शिक्षकों की प्राथमिकता क्या है इसी पर आधारित है हमारी आज की चर्चा और इस चर्चा में शामिल मेहमानों से आपका परिचय कराती हूँ हमारे साथ हैं अभिषेक खरे जो कि काउंसलर हैं बहुत स्वागत है आपका साथ है संदीप जैन जो कि ट्यूटर हैं बहुत स्वागत है आपका और कमल विश्वकर्मा जो कि अध्यक्ष हैं पालक संघ के आप तीनों का हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले अभिषेक जी आपसे जानना चाहेंगे कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जो रिपोर्ट ये सर्वे रिपोर्ट जो सामने आई है जिसमें बताया गया है कि भारत दुनिया भर में अगर बात की जाए तो भारत में सबसे ज्यादा बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं चिंता काफी चिंताजनक विषय है आ, कैसे देखते हैं आप इस देखिए अगर ये सर्वे नहीं भी आया होता तो भी मुझे लगता है कि लगभग पूरे देश को पता है कि भारत में कितनी बड़ी संख्या में ट्यूशन का बिजनेस चल रहा है और ना सिर्फ चल रहा है बल्कि कितनी तेजी से इसमें हर साल ग्रोथ हो रही है अब इसके दो पक्ष हैं अगर हम बात करें बिजनेस क्यों चल रहा है देखिए मैं से बिजनेस कहूँगा ये कोई शिक्षा का दान नहीं है सीधे सीधे बिजनेस चल रहा है वजह यह है कि आजकल एक ट्रेंड बना दिया गया है कि आपको अच्छे अंक चाहिए स्कूल कॉलेज में अच्छे मार्क्स चाहिए आपको अगर प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको ट्यूशन पढ़ना पड़ेगा अब होता क्या है इससे कि एक बड़ी भेड़ चाल है कि एक बच्चा ट्यूशन गया दूसरा उसके पीछे पहुंच जाता है ये बिना देखे कि क्या उसकी आवश्यकता है वो ट्यूशन वाकई उसकी जरूरत को पूरा कर रहा है एक बच्चा अगर किसी विषय विशेष में शीर्षक विशेष में उसको प्रॉब्लम है तो दूसरे बच्चे को दूसरे में होगी लेकिन वो एक तरह की कोचिंग में एक ही तरह के इंस्टीट्यूट में उसके दोस्त के साथ या वो अपने भेड़ चाल में चल के चले जाते हैं तो परेशानी यह है कि हमारे यहाँ ट्यूशन को अभी समझा नहीं गया कि आवश्यकता के आधार पे आपको ट्यूशन करना चाहिए ये ट्यूशन करना है उससे पास होता है आदमी ये इनको बड़ा उलझा दिया गया है चीज़ों को मेरा बड़ा साफ कहना है इस तरह के सर्वे देखिए अगर आप और विदेशों में करेंगे दूसरी जगह करेंगे तो वहाँ पर भी ट्यूशन का चलन है अमेरिका में भी है इंग्लैंड में है यूरोप में है सिंगापुर में है लेकिन वहाँ आवश्यकता आधारित ट्यूशन है और बड़े साफ साफ सेगमेंट बटे हुए हैं ट्यूशन वाले पहले बच्चे का एक टेस्ट लेते हैं उसका असेसमेंट करते हैं कि वो बच्चे किस पर्टिकुलर विषय में कमजोर हैं सिर्फ उस विषय की ट्यूशन उसे देते हैं हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चे को ये मान लिया जाता है कि आपको पूरे विषय की ट्यूशन पढ़ना है आपका सब कुछ कमजोर है परेशानी यहाँ से शुरू हुई बच्चे को हमारे यहाँ भी अगर एनालिसिस करके भेजा जाए ट्यूशन में देखिए ट्यूशन के अभी जो लाभ और हानि है उस पर हम आगे बात करेंगे लेकिन मेरा कहना है कि अगर ट्यूशन पर भेजा जाए तो उसे कम से कम ये एनालिसिस करके भेजा जाए कि जरूरत कहां पे है और कितनी बिल्कुल संदीप जी आपसे जानना चाहेंगे जैसा कि अभिषेक जी ने अभी कहा कि ट्यूशन एक तरह का बिजनेस या बोले कि व्यापार बनता जा रहा है क्या सोचते हैं आप किस तरह की सोच लेकर अभिभावक आपके पास आते हैं बच्चों को जबकि देखा जाए कि बहुत छोटी सी उम्र छोटे से क्लास में ही आजकल ट्यूशन प्रोवाइड कराने की बात अभिभावक करते हैं अभिषेक जी ने कहा जो कहा है उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ लगभग पंद्रह साल से मैं स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाता आ रहा हूँ और लगभग पचास हज़ार से ज़्यादा बच्चों को आज तक मैं पढ़ा चुका हूँ शिक्षा व्यापार नहीं है पहली लाइन जो यहाँ से स्टार्ट होता है सारी चीज़ें लेकिन पूरे सिस्टम के अंदर चाहे भारत बोले या भारत के बाहर बोले शिक्षा व्यापार बनता जा रहा है और शिक्षा को हमने व्यापार मतलब प्राइवेट बॉडीज जितनी है वो व्यापार की नज़र से ही देखती हैं 
और शिक्षक जो है वो सबसे नीचे कैटेगरी में है आज से कुछ साल पहले या वैदिक पीरियड के अंदर हम जब काउंट करते हैं तो शिक्षक सबसे ऊपर है एक ब्राह्मण जो है वो सबसे ऊपर है जो शिक्षा देने वाला है वो राजा से भी ऊपर माना जाता था लेकिन आज हमारे सिस्टम के अंदर शिक्षक सबसे नीचे जो कुछ नहीं कर पा रहा वो शिक्षक है और उसे कितना आता है ये भी एक प्रश्न है बेसिकली क्योंकि मैं पूरे देश में घूमा हूँ बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस का आज भी हिस्सा हूँ और बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ लगभग लगभग आठ बच्चे महीने भर में पढ़ाता हूँ पचास एक हज़ार बच्चे में पढ़ा चुका हूँ इसमें जो दो तीन चीज़ें हैं वो एक तो ये है कि जो शिक्षा मिल रही है बच्चे को वो शिक्षा लेने आया है या डिग्री लेने आया है नंबर लेने आया तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा जो स्टूडेंट है वो डिग्री लेने आया वो मार्क्स लेने आया वो वो एक कैटरेस का हिस्सा है बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को नंबर मिल जाए उसे नॉलेज मिले वो नॉलेज नहीं मिलती इसमें सबसे इंटरेस्टिंग मुझे जैसा ऐसा भी लगता है कि जो शिक्षक है इसका दूसरा पार्ट जो है शिक्षक भी अपनी स्वेच्छा से इंटरेस्ट से शिक्षक बनने नहीं आया वो बेसिकली मजबूरी में वो शिक्षक बन गया है तो, तो उसकी नॉलेज भी दूसरा पार्ट दिखाई देती है कि अगर बात करें इंजीनियर बनना है डॉक्टर बनना है पर शिक्षक बनने की बात जब सामने आती है तो काफी मुझे लगता है कि अगर पचास लोग या पांच लोग या एक लोगों के बीच में सर्वे जैसे आपने सेवेंटी का एक सर्वे किया मुझे लगे एक लोगों की ऑडियंस के बीच में एक सर्वे हम करें कि इसमें से कितने लोग शिक्षक बनना चाहते हैं तो दो पांच भी निकल जाए तो मुझे ताज्जुब होगा शायद कोई शिक्षक नहीं बनना चाहता क्योंकि बहुत ग्लैमरस बहुत बहुत बढ़िया सा प्रोफेशन नहीं है कोई बहुत अच्छा मॉनेटरी रिटर्न्स उस शिक्षक को नहीं मिलता और मार्केट में जो स्टेटस है वो शिक्षक का स्टेटस जरूर है आदरणीय है पर उसकी अपनी लाइवलीहुड एक क्वेश्चन मार्क है बेसिकली तो इसलिए अब सेकेंड पार्ट बच्चे को क्या मिल रहा है जब वो शिक्षक बहुत अच्छा होगा ही नहीं तो उसे क्या मिल रहा होगा एक छोटा सा पांचवी क्लास का प्रश्न जब मैं किसी प्रिंसिपल से या टीचर से या किसी वाइस चांसलर से पूछता हूं तो वो कई बार मेरा चेहरा देखने लगते हैं कि पांचवी का क्वेश्चन वो नहीं बता पाते तो मुझे आश्चर्य ये होता है कि जब वाइस चांसलर हैं या टीचर हैं या हेडमिस्ट्रेस हैं वो पांचवी का प्रश्न नहीं दे पा रहे तो टीचर की क्वालिटी भी क्वेश्चनेबल है तो इस तरह के शिक्षकों की भर्ती की अगर बात की जाए तो कैसे हो जाती है और कहाँ कमी दिखाई देती है सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसको अगर ऐसा माना जाए कि प्राइवेट बॉडीज और गवर्नमेंट बॉडीज दो अलग अलग देखें झारखंड और बिहार के बहुत सारे टीचर्स के रिक्रूटमेंट यूट्यूब पे दिए हुए हैं और उन्हें संडे और मंडे के स्पेलिंग नहीं मालूम उन्हें पंद्रह और अठारह का गुणा करना नहीं आता बेसिकली तो उन्हें टीचर किसी ने बनाया और उन्हें पच्चीस तीस चालीस हजार रुपए की तनख्वाह कैसे मिलती है ये क्वेश्चन मार्क है तो आ, आप आपका मानना यह है कि अगर कोचिंग और ट्यूशन वगैरह बच्चे जाते हैं तो उसकी वजह उसकी वजह है की स्कूल में कुछ मिलता शिक्षा का स्तर स्कूल में बेहतर नहीं है नहीं इसका एक एग्जाम्पल और मैं जल्दी से कोट करूंगा भोपाल में मेन सिटी की बात कर रहे हैं कैपिटल की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की कैपिटल की हम बात कर रहे हैं भोपाल की बात कर रहे हैं किसी रिमोट एरिया की बात कर रहे हैं एक स्कूल के अंदर मैंने देखा कि शिक्षकों को इतनी तनख्वाह दी जाती थी कि हर अगले महीने वो सारे शिक्षक छोड़ छोड़ के चले जाते थे साल भर शिक्षकों को रिक्रूटमेंट ही चलता है एक प्राइवेट स्कूल के अंदर क्योंकि शिक्षक को तनख्वाह जो मिल रही है पांच छह हजार रुपए देते हैं पांच छह हजार रुपए दूसरा मुद्दा है पर बात अगर की जाए की उनके जो उनका स्टेटस है जो लेवल है नॉलेज लेवल है वो भी जो उनका धर्म एक तरह से माना जाए शिक्षा देना उनका धर्म है उनका कर्तव्य बनता है उससे वो पीछे क्यों हटते हैं मैं यहाँ एक चीज कहूंगा संदीप जी की बात से एक्चुअली में जो सैलरी है वो मुद्दा है एक बड़ा होता क्या है कि जब शिक्षक को कम सैलरी मिलेगी तो वो उसे पूरा करने की कोशिश करेगा और वो स्कूल में इसलिए फिर एग्री कर लेता है उस कम सैलरी में कि चलो ठीक है सैलरी कम मिलेगी लेकिन मुझे बच्चे ट्यूशन के लिए मिलेंगे तो एक तरह से वो उनको इंकरेज करता है बच्चों को ट्यूशन पढ़ने के लिए चलिए तो कमल जी भी बैठे हैं उनसे समझ लेते हैं आ, कमल जी आ, आपका क्या मानना है स्कूल की जो शिक्षा है उससे ज्यादा तवज्जो आजकल कोचिंग ट्यूशन सेंटर्स में दी जा रही है क्या वजह देखते हैं जैसे कि अभी अभी अभिषेक जी ने दोहराया ये जो ट्यूशन वाला जो मुद्दा है कि कोचिंग में जो कम शिक्षा है शिक्षकों को जो वेतन कम दी जाती मेन मुद्दा वही है उनको जिस तरह से लिया जाता है डी एड तो मांग लेते हैं लेकिन फीस उनको वो सॉरी उनकी जो वेतन होती है बहुत कम होती है और एक क्लास में अगर 40 से 50 बच्चे हैं तो उनको एक बच्चे मिल जाते हैं वो अपने हिसाब से फिर ट्यूशन आते हैं और ट्यूशन का फिर ये सिस्टम बना रखा है चाहे सेकंड क्लास हो चाहे थर्ड क्लास हो चाहे फोर्थ क्लास हो कंटिन्यू मतलब जितने घंटे वो स्कूल में पढ़ आएगा इसके बाद तत्काल वो घर पहुँचेगा लंच या डिनर जो भी करने के बाद तत्काल वो कोचिंग के लिए चला जाएगा स्थिति आज प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो शिक्षा के इतने बड़े बेहाल हो चुके हैं और प्राइवेट में तो शिक्षा का इतना बड़ा व्यवसायीकरण कर दिया अगर हम 2008 और 9 की बात करें और आज 2018 और 19 आने वाला उसकी
लेकिन उसको लागू नहीं करती है जो अभिभावक आज तक टकटकी की तरह देखता रहता है कि सरकार इस कानून को कब आगे लेके आएगी बिल्कुल अभी जो अभिषेक जी जैसा कि कमल जी ने कहा कि व्यापार बन गया है और इन्होंने सिस्टम की तरफ इशारा किया कि वहाँ कमी दिखाई देती है आपका क्या मानना है दोष किसका दिखाई देता है यहाँ मैं दो तीन चीज़ें थोड़ा आपके ध्यान में लाऊंगा पहली चीज़ तो ये है जैसा संदीप जी ने कहा जो टीचिंग है टीचर आ तो जाता है जो कोई कुछ काम नहीं कर रहा वो टीचिंग में आ जाता है परेशानी यहाँ से शुरू होती है होता क्या है कि टीचिंग है एक आर्ट कला है इसका मतलब है कि आप जब बच्चों को कुछ चीज़ सिखाते हैं तो उसे सरल करके बताते हैं जो टेक्स्ट बुक में लिखा है उसे एज इट इज़ नहीं बताते हैं लेकिन जिस आदमी का इंटरेस्ट ही नहीं है वो अपनी इच्छा से नहीं आया उसमें तो वो क्या करता है कि वो सिर्फ जॉब के लिए उसमें आ जाता है उसे आर्ट ऑफ टीचिंग पता ही नहीं होती तो वो इतने बेझिल ढंग से इतने बेकार ढंग से बच्चों को शिक्षा देता है कि वो चीज़ वो सब्जेक्ट उसे कम्युनिकेट ही नहीं होता उसे समझ में ही नहीं आता तो जब उसे समझ में नहीं आता उसे नंबर अच्छे नहीं आते तो पेरेंट्स को लगता है कि यार ये हमारे बच्चे को अब जरूरी है कि हम कहीं ट्यूशन में डालें तो यहाँ से वो शुरुआत होती है एक ट्यूशन में मतलब ट्यूशन के ट्रैप में फंसने की कि आप देख रहे हैं कि बेसिकली स्कूल में टीचर अच्छा नहीं है उसने ट्यूशन के लिए इंकरेज कर दिया बच्चे को ट्यूशन भेज दिया और इससे यहाँ एक प्रोसेस शुरू हो जाता है पर आजकल आजकल जो देखा जाए तो पेरेंट्स की जो मेंटालिटी है वो बदल चुकी है उनका उनका सोचना ये है कि सरकारी स्कूलों की अगर बात करें तो वहाँ पर शिक्षा बेहतर नहीं है पर प्राइवेट स्कूल बड़े बड़े स्कूलों में एडमिशन कराते हैं उसके बाद फिर कहाँ कमी दिखाई देती है ये सोच के साथ जाते हैं कि वहाँ अच्छी शिक्षा मिलेगी फिर उसके बाद भी उस पढ़ाई के साथ साथ वो बेहतर समझते हैं कि ट्यूशन भी जरूरी है मैं अब यहाँ इसके आपको दो आंसर देता हूँ पहला आंसर ये है कि जब बड़े स्कूलों में उन्हें भेजा जाता है तो वो ये सोचते हैं कि उनके जो टीचर हैं वो बहुत अच्छे हैं यहाँ एक पार्ट सही हो सकता है लेकिन क्या वो जो सिलेबस है और जो उनके कॉम्पिटिशन का सिलेबस है वो क्या एक ही स्तर पर है परेशानी यहाँ से शुरू होती है आप आई की तैयारी करना चाहते हैं और आप ट्वेल्थ में किसी भी स्कूल में चले जाइए प्राइवेट में क्या वो उस लेवल की मैथ्स या क्या उस लेवल की फिजिक्स केमिस्ट्री वो पढ़ा रहे हैं कि जिससे आई निकाला जा सकता है बिल्कुल नहीं तो फिर परेशानी फिर आती है कि उनको कोचिंग जाना ही पड़ेगा यहाँ हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है कि आप जो पढ़ा रहे हो उसमें से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे हो आप पढ़ा कुछ रहे हो और क्वेश्चन उससे कहीं और स्तर के पूछ रहे हो कहीं और बाहर के पूछ रहे हैं तो इसकी मजबूरी में फिर उन्हें कोचिंग भेजना पड़ती तो इसके दो तरह से ये हैं संदीप जी पहले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो होते थे उसके लिए बच्चे सेल्फ स्टडी या स्कूल में ही बेहतर तरीके से चीज़ों को पढ़ते थे पर आज जबकि बात करें तो शिक्षा वैसी ही है जैसे पहले थी पर आज अगर बात करें तो टेंथ क्लास से दसवीं क्लास से ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए वो अलग से कोचिंग सेंटर्स भागने लगते हैं और बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की अगर बात करें तो उनको ज़्यादा फिक्र होती है कि कौन सा कोचिंग बच्चों के लिए बेहतर होगा कौन सी चीज़ें ये पहले से ही उनको आठवीं क्लास से इस फिक्रमंद देखा जाता है कैसे देखते हैं आप क्या वजह दिखाई देती है बेसिकली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आठवीं नौवीं से ही बच्चा जो है कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए अपनी प्रोसेस शुरू कर देता है और शुरू करने भी चाहिए दो तीन साल पहले अगर बच्चा तैयारी शुरू करेगा तभी वो कंपटीशन के रेस में आ, आ पाएगा पहली बात तो ये कि जो स्कूल में उसे शिक्षा मिल रही है जो नॉलेज मिल रही है वो कितनी अप्रोप्रिएट है क्योंकि स्कूल बहुत सारे स्कूल्स तो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए ही डिग्री या मार्क्स के लिए ही है प्रॉपर नॉलेज मिल रही है कि नहीं मिल रही स्कूल के टीचर्स मैं क्रिटिसाइज नहीं करूँगा मैं भी खुद टीचर हूँ तो मैं क्रिटिसाइज नहीं करूँगा कि वो अच्छे या खराब है पर मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे को चाहिए वो नहीं मिल पा रहा और जो आपने एक प्रश्न किया कि बिल्कुल हो पाती है कारण ये की जो स्कूल में जिस लेवल पे टीचर स्टूडेंट और सिलेबस का कोर्डिनेशन है वो चीज बच्चे को नहीं मिल रही मेरा ऐसा मानना है अगर छोटी छोटी कैलकुलेशंस अगर मैं जैसे मैथ्स का टीचर हूँ छोटी छोटी अगर कैलकुलेशंस देखा जाए तो बच्चा अभी जैसे मैं क्लासेस लेता हूँ बहुत सारी तो उसमें देखता हूँ छोटे छोटे कैलकुलेशन बच्चा नहीं अगर स्कूल के भरोसे है वो ट्यूशन नहीं जा रहा तो वो सिर्फ हो सकता है मार्क्स उसे मिल जाए हो सकता है उसे डिग्री मिल जाए कंपटिशन की तैयारी तो बहुत दूर की बात है पहला दूसरा अब पहले और अब में एक छोटा सा फर्क है पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम में देखें नॉलेज बेस तो हम फर्क हमेशा से ही है जो मेन फर्क मैं महसूस करता हूँ वो है एकूरेसी प्लस स्पीड का स्पीड मतलब कितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो एक मिनट जैसे बैंक रेलवे के एग्जाम्स होते हैं उसमें एक मिनट का आपके पास टाइम है एक मिनट यानी 60 सेकंड का टाइम है 60 सेकंड में वो क्वेश्चन सॉल्व करना यानी आपकी स्पीड इतनी तेज होनी चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में आंसर आ
ये प्रैक्टिस कभी स्कूल कभी भी नहीं कराता ये केवल और केवल कोचिंग पर, पर इस प्लेटफॉर्म पे अगर बात करें तो उन बच्चों को मुझे लगता है तरजीह दी जानी चाहिए जो श्रेणी में आते हैं कि वो इस तरह के एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे क्योंकि देखा ही जाता है कि हर तरह के बच्चे उनका अगर आई लेवल देखा जाए तो कम भी होता है फिर भी उनको डाल दिया जाता है फिर उम्मीद की जाती है कि वो इस एग्जाम को पास करके बाहर आएंगे क्योंकि हमने ऐसे बड़े हर सेंटर में अपने बच्चों को एडमिट किया है तो इस तरह की सोच क्या ठीक है इसका... इस तरह के एडमिशन इस तरह की भर्तियां इतना ज्यादा ये गलत ऑफिशियल गलत है क्योंकि आठवीं नौवीं दसवीं क्लास में उस बच्चे को ये मालूम होना चाहिए कि उसे क्या करना है लेकिन हर दूसरे बच्चे को इंजीनियर और डॉक्टर ही बनना होता है उस बच्चे का उस, ल... उस लेवल का आई लेवल है या नहीं है बहुत सारे बच्चों को मैथ्स का फोबिया रहता है डर रहता है बेसिकली क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूँ इसलिए मैं देखता हूँ तो शुरू की क्लासेस बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी की क्लासेस का मैं पार्ट हूं क्योंकि तो मैं देखता हूं कि शुरू में जहां 300 500 या हजार बच्चे की स्ट्रेंथ रहती है तीन महीने बाद वो स्ट्रेंथ आधी हो जाती है क्यों तीन महीने बाद बच्चे को ये समझ में आता है मैं इस लायक नहीं हूँ खासकर बैंक की क्लासेस में चार हजार तीन हजार बच्चों की क्लासेस अमूमन आम है भोपाल के अंदर तो कुछ क्लासेस सेंटर तो कमाई अपनी कर चुका है सेंटर कमाते हैं लेकिन उस बच्चे को ये नहीं मालूम कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ तो उसके लिए अभिषेक सर जैसे काउंसलर की जरूरत है कि उस बच्चे को पहले ये तो मालूम होना चाहिए कि मैं इस लायक हूं भी या नहीं हूं लेकिन वो बच्चा जा पहले एडमिशन पहले बच्चे को समझ में नहीं आता पर जो जो बात करें कि जो मैनेजमेंट होता है सेंटर्स का जो मैनेजमेंट उन्हें अपने बिजनेस से मतलब है एजुकेशन बिजनेस में बात है कि आज अगर देखा जाए तो कोचिंग सेंटर्स जो होते हैं जो वो बिजनेस में नहीं टर्नओवर हो गया टर्नओवर हो गया बिल्कुल और इस चीज को समझना पड़ेगा बिल्कुल कमल जी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा ये सोच लेकर अभिभावक आगे बढ़ते हैं कि हमारे बच्चे अगर ऐसी जगह पर हम डाल देंगे तो वो अच्छी शिक्षा पा सकेंगे क्या इनका इस तरह का सोचना ठीक है नहीं ये सोचना गलत है जिसकी अभी संदीप जी ने काफ़ी जानकारी दी इस मैटर पे बिल्कुल भी इस तरह जरूर नहीं है कि उस कोचिंग में हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा बच्चा आईक्यू उसका हाई लेवल होगा बिल्कुल नहीं होगा जो कि संदीप जी ने ये चीज़ पे पूरा उत्तर दे दिया है मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा अगर एक देश है तो एक शिक्षक क्यों नहीं अलग अलग इसे सिलेबस के चैप्टर बना रखें अलग अलग इंस्टीट्यूट बना रखें अलग अलग स्कूल बना रखें अलग अलग तो एक ही देश में एक ही प्रदेश में इस तरह के क्यों क्योंकि सिर्फ और सिर्फ व्यापार बढ़ाने के लिए ये सारा सिस्टम फॉलो किया जा रहा है बाकी शिक्षा पे किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं दिया जा रहा है आज अगर हम प्राइवेट की बात करें और प्राइवेट और ए, सरकारी स्कूल में सरकारी स्कूल का टेंथ और ट्वेल्थ का बच्चा टॉप करता है और प्राइवेट के अच्छे से अच्छे स्कूल जिनमें लाखों रुपये फीस और डोनेशन दिया जाता है फिर उनका बच्चा क्यों पीछे रह जाता है सरकारी स्कूल का बच्चा टॉप करता है तो मैं यहाँ थोड़ा करेक्ट करूँगा कि वो बच्चा होता है एमपी बोर्ड का और जितने प्राइवेट स्कूल हैं वो सब सीबीएसई में चले गए इसलिए अब उनका उनसे कोई कंपटीशन नहीं है तो वो मैटर अलग है क्योंकि एजुकेशन की अगर हम क्वालिटी की बात करें आई क्यू लेवल की अगर बात करें तो सबका अलग होता है इस तरह अलग बात यहाँ प्राइवेट या सरकारी की बात नहीं है ठीक है चलते हैं आगे चर्चा को भी जारी रखेंगे पर यहाँ पर हम छोटे से ब्रेक लें ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी रहेगी InStyleWay.com, a family salon. InStyleWay, a family salon, the only salon at your home. Services we provide: hair treatment, skin treatment, advanced makeup, all types of facial, highlights, and other services. A parlor, आपके घर, सिर्फ एक फोन पर, या आप कर सकते हैं online booking. www.instyleway.com पर. हमारा पता है शॉप नंबर यू जी थर्टी वन करतार आर्केट नियर कैपिटल पेट्रोल पंप रायसेन रोड भोपाल कॉन्टेक्ट नाइन सिक्स नाइन वन टू थ्री नाइन फाइव थ्री फाइव सेवन फोर सेवन जीरो फोर थ्री डबल एट थ्री सेवन
के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारी खास चर्चा सरोकार में अभिषेक जी आपसे जानना चाहेंगे कि अब मान लिया जाता है कि चौहत्तर फीसदी अगर बच्चे ट्यूशन के लिए जा रहे हैं तो काफी चिंताजनक विषय और गंभीर परिस्थिति बन सकती और आगे भी सुधार की बात करें तो क्या तरीका क्या राय आपकी है कि इसको बेहतर किया जा सके या शिक्षा के स्तर की अगर बात की जाए तो स्कूल में अच्छी शिक्षा हो और कोचिंग सेंटर का रुख बच्चे कम करें देखिए इसके लिए सबसे पहले जिम्मेदार है पालक पेरेंट्स पेरेंट्स को मुझे ऐसा लगता है एट टू टेन इन क्लास के बीच में बच्चे का हर हालत में साइकोमेटिक टेस्ट कराना चाहिए ई टेस्ट कराना चाहिए आई टेस्ट कराना चाहिए जिससे ये पता चल सके कि आखिर उस बच्चे का कैलिबर एप्टीट्यूड एटीट्यूड है क्या और वो किस कोर्स के लिए सूटेबल है आप भेड़ चाल में फंस के उसे डॉक्टर इंजीनियर सी ए ये बनाने की कोशिश मत करें उसका आई भी तो देखें देखिए कैरियर के इस देश में लगभग 200 से ज़्यादा क्षेत्र उपलब्ध हैं लेकिन अगर हम किसी पालक से पूछें पेरेंट्स तो वो मुश्किल से 10-12 कैरियर की बात करता है कैरियर के क्षेत्र हैं आप बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार उसके एप्टीट्यूड के अनुसार उसकी साइकोमेट्री के अनुसार ई क्यू टेस्ट लेने के बाद अगर उसे डालेंगे तो वो बेहतर रिजल्ट देगा और बहुत ही शानदार तरीके से अपने कैरियर में सफल होगा मैं आपको एक सर्वे की बात करता हूँ देश में कई सर्वे ऐसे हुए हैं कुछ फेमस कंपनियों ने भी सर्वे कराए हैं कि कितने परसेंट लोग इस देश में ऐसे हैं जिन्हें जॉब इनसेटिस्फेक्शन है मतलब उन्हें वो जॉब वो कर रहे हैं जो वो करना ही नहीं चाहते तो इसका परसेंट है 96 परसेंट नाइन्टी परसेंट लोग अपनी इच्छा से उस जॉब को नहीं कर रहे हैं जो अभी प्रजेंट में वो कर रहे हैं यानी चार लोग हैं जो अपनी मर्जी से जॉब कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट का कैरियर चुना हुआ है उनने और उसमें खूब जम के सफल हैं और आगे भी सफल हो रहे हैं वो तो सजेशन मेरा पहला है कि आप पालक पालकों से कि आप साइकोमेटिक टेस्ट कराएं कैरियर काउंसलिंग कराएं ई क्यू आई क्यू टेस्ट कराएं उसके बाद ही जो रिजल्ट निकल के आए उसके अकॉर्डिंग फैसला करें एक दूसरा मेरा सरकार से कहना है हमारे यहाँ स्कूलों में खाना पूर्ति के नाम पे कैरियर काउंसलिंग हो जाती है साइकोमेटिक टेस्ट के थोड़े बहुत आयोजन कर देते हैं एक आध कैरियर वीक का आयोजन होता है इससे काम नहीं चलता इसके लिए एक प्रोसेस है पूरा आप आठवीं में बच्चे का टेस्ट लीजिए उसकी मार्किंग करिए मार्किंग करने के बाद उसे तीन साल तक अगले तीन साल तक नौवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं तक लगातार उसे रिव्यू करिए कि क्या हमने जो इसका टेस्ट लिया था जो इसका इंटरेस्ट की फील्ड निकल के आ रही क्या वो वाकई वही फील्ड है अगर वही फील्ड है तो उसे उस फील्ड में डालिए तो उससे क्या होगा वो उस फील्ड के लिए बेहतर रिजल्ट दे पाएगा क्योंकि वो उसकी साइकोलॉजी से मैच करेगा तो दूसरी चीज तो मेरी यहां पर है तीसरी चीज हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे बदलाव की जरूरत है अगर हम फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम देखें तो वो बेस्ट माना जाता है वर्ल्ड में वो इसलिए बेस्ट माना जाता है क्योंकि वहाँ पे हर बच्चा वही काम कर रहा है चाहे वो बढ़ई गिरी का काम करे चाहे लोहार गिरी का काम करे वो पूरी तन्मयता से कर रहा है वो अपने इंटरेस्ट से कर रहा है इसलिए बेस्ट रिजल्ट दे रहा है तो हमें उस चीज़ को भी समझना जरूरी कैरियर का मतलब जॉब नहीं होता एजुकेशन का मतलब जॉब नहीं होता एजुकेशन का मतलब होता है कि आप एक काबिल इंसान बने जिस फील्ड में बनना चाहते हैं उस फील्ड में काबिल इंसान बने तो वो जरूरत है जैसे ही पेरेंट्स और सरकार और हमें ये चीज समझ में आ जाएगी निश्चित तौर पे शायद कोचिंगों की जरूरत ना पड़े ये कमियों को दूर कर रहे हैं हम कमियां क्रिएट ही खुद कर रहे हैं तो फिर हमें जरूरत पड़ेगी दूसरे आउटसाइड चीजों की जिससे वो हमारी कमियां दूर हो संदीप जी अक्सर देखा जाता है कि विदेशों का भी रुख अब बच्चे करने लगे हैं आ, बात करें दसवीं पास करने के बाद वो एजुकेशन के लिए बाहर विदेश जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर बोलते हैं पैकेज पैकेज जो होता है उनके एग्जाम्स या उनकी तैयारियों का वो कम देखा जाता है या मेडिकल की बात करें अभी काफ़ी संख्या में देखा जा रहा है कि भारत में ना रहकर विदेश बच्चे जा रहे हैं तो क्या वजह दिखाई देती है क्या ज़्यादा पैकेज ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर लिया जाता है कोचिंग सेंटर या प्रोफेशनल कॉलेज में या किस तरह इसको बेहतर किया जा सकता है अगर ऐसा देखा जाए आज की स्थिति में जितने टॉप पॉलिटिशियन हैं इंडिया में मैक्सिमम या तो खुद या उनके बच्चे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो सब बाहर से पढ़े हुए इंडिया के जितने टॉप बिजनेसमैन हैं पहले दस पहले बीस बिजनेसमैन उनके पूरे परिवार के जितने बच्चे हैं किसी का भी बिजनेसमैन का नाम ना लें मैक्सीम सब बाहर पढ़ रहे हैं बाहर भेज देते हैं इसलिए कि हम ये खुद ही मानते हैं ये सारे पॉलिटिशियन ये बिजनेसमैन खुद ही मानते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम हम दे रहे हैं जो एजुकेशन उन्हें मिल रही है वो अप्रोप्रिएट नहीं है ऐसा नहीं है इस देश में एजुकेशन में इंस्टीट्यूट्स में या कॉलेजेस में या स्कूलों में कोई कमी है उसे इम्प्रूव किया जा सकता है लेकिन ये एक, एक लंबे समय से अंग्रेजों के समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से एक ट्रेंड बन गया कि आप 
ऑक्सफोर्ड जाके या आप लंदन जाके अगर वकालत की पढ़ाई करेंगे तो आप श्रेष्ठ वकील क्योंकि उस समय रिसोर्सेज नहीं थे इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में अवेलेबल नहीं थी तो 1830, 1850 के आसपास जो ट्रेंड इंडिया में चलना शुरू हुआ वो आज तक चल रहा है और हम उसे कॉपी करते चले जा रहे हैं पहली चीज दूसरा एक स्टेटस सिंबल भी है अगर किसी के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं तो उसके लिए उस परिवार के लिए एक स्टेटस सिंबल हो जाता है कि मेरे बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं ऐसा कुछ स्टेटस वाली बात नहीं इस देश में अभी भी और पहले भी एजुकेशन में मैं नहीं मानता कि कुछ खास बदलाव की जरूर जरूरत है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा सिस्टम खराब है अगर ऐसा होता तो नालंदा और तक्षशिला का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस नहीं होता नालंदा तक्षशिला फेमस इसलिए थे कि वो गुरुकुल उस जैसे गुरुकुल दुनिया में और कहीं नहीं थे उस जैसे शिक्षक और कहीं नहीं थे मगर उसमें और अब में क्या फर्क है जो प्राइवेट या सरकारी कॉलेज स्कूल कॉलेजों की हम बात कर रहे हैं वो व्यापारीकरण उन गुरुकुल में नहीं था और क्योंकि मैंने पहली लाइन बोली कि एजुकेशन व्यापार बन गया है तो अगर ये व्यापार खत्म हो जाएगा गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगी जर्मनी फिनलैंड की तरह हम सोचना लगेंगे जापान के अंदर बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन के के अंदर बच्चों को सिखाया जाता है हर काम करना हाउसकीपिंग भी बच्चों को सिखाई जाती है क्लीनिंग भी बच्चों को सिखाई जाती है हर काम बच्चों को सिखाया जाता है हमारे यहाँ कितने स्कूल हैं जिसमें बच्चों को तैयार किया जाता है हमारे यहाँ मार्क्स दिए जाते हैं हमारे यहाँ डिग्री दी जाती है लेकिन बच्चे को तैयार नहीं कर रहे जब बच्चे को तैयार करना शुरू होंगे शुरू करेंगे ये सारी समस्या दूर हो जाएगी बिल्कुल कमल जी समय की कमी है आखिरी सवाल आपसे खत्म करना चाहूँगी जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे शिक्षा प्रणाली की बात कर रहे थे कि वहाँ पर वो बेहतर नहीं जबकि देखा ही जाता है कि नर्सरी से ही बच्चों को ट्यूशन अभिभावक भेजने क्या उनके में भी कहीं कमी दिखाई देती है क्यों इस तरह का चीज़ से वो शुरुआत से ही क्यों बच्चों को कोचिंग वगैरह में डालना शुरू कर देते वही सिस्टम का है ना मैम आज अगर मान लो जो शिक्षा हमको नहीं मिलेगी उस शिक्षा के आधार पे के जी नर्सरी में शिक्षा की हम क्या उम्मीद करते हैं केजी नर्सरी के जी नर्सरी देखिए पहले पांच बी की भी एक बोर्ड की एग्जाम होता था जिससे हमें ये पता लग जाता कि हमारा बच्चा किस विषय में कमजोर है तो हम लोग से सिक्स क्लास में आता था तो उसके लिए तैयारी इसी तरह एक आठ बी लेकिन आजकल क्या कर दिया है सरकारों ने पे नर्सरी से लेकर नौवीं तक कोई उसमें एग्जाम नहीं लेते सीधा डायरेक्ट फाइट कराते हैं उसमें टेंथ में जब सीधा उसको डायरेक्ट फाइट कराएंगे आप तो उसको तो कॉम्पिटिशन की तैयारी को पता हमें ये जानना है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो नर्सरी में भी अक्सर देखा जाता है कि अपने बच्चों को वो ट्यूशन में डाल देते हैं स्कूल से लाने के बाद वो ट्यूशन पहुंचाते हैं एक लाइन मैं ऐड करना चाहूंगा बच्चे के लिए पहला टीचर उसके पेरेंट्स रहते हैं माँ बाप उसके पहले टीचर हैं अगर टीचर भी अवेयर्ड है मतलब सॉरी पेरेंट्स भी अवेयर्ड है अगर माँ बाप अवेयर्ड है तो बच्चे को शिक्षा और अच्छी मिल सकती है यहाँ पर ये इस चर, ये चर्चा काफ़ी गंभीर है और इस पर सोचना भी जरूरी है पर समय की कमी है यहाँ पर हम अपने इस कार्यक्रम को विराम देंगे हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस चर्चा में बस इतना ही खबरों का सिलसिला डी एन एन लगातार जारी है आप बने रहें डी एन एन के साथ